中文系国际生学士班的课程特色，是专门为国际生而设计的。它跟我们本地生的课程完全不同。呃，我们除了希望我们的学生能够有很好的语文训练，以及专业的关乎于中国文学与文化的素养之外，还能够进一步的成为未来的海外汉学研究的专业人才。国际学士版本这个大一国文的课就特别定位在大一国文，一定要上文言文，就作为一个文言文的入门的课。我一开始的时候，我先讲一些学文言文应该知道的一些事情，来轻松一点的讲。然后到上学期末的时候，我们就看到韩愈和欧阳修的一两篇文章，呃，这样他大概基本上对看文章有一点点概念。然后到下学期的时候，我们就读两篇《史记》。我教授的主要是现代中文的写作，呃，我们国际班的同学大部分都已经有一定的中文基础，所以我希望我的课程可以增进他们对现代中文使用的那个精细度跟繁复的程度。所以我经常鼓励他们在课堂上，甚至是往稍微。呃，困难一点的、有特色一点的中文句法去努力。我们国际班的同学会选择来我们台湾念中文，一方面是我们台湾像是一个小中华一样，我们有保留很多很雅的、很深刻的古老的传统；但另外另外一方面啊，他们也是喜欢我们台湾的生活方式。包含政治制度啊、经济啊，甚至流行的歌曲这些东西，点点滴滴都跟他们原来的国家啊、哦、比较能够呃接上这个轨道啊，所以呃这两个方面呢、啊，我都希望在课堂上一起带出来。那其实那个现代中文及习作的课程，我经营的比较久，大概有四年的时间哦，大概分几个部分呢、哦，就是说从作品赏析的部分去入手。那从新诗，然后进一步散文。那时间允许的话，我会进到短篇小说。读完之后，他们就相应的就会做一篇习作。毕竟这门课是啊、呃、阅读与习作的一个课程哈，就是读完经典作品，马上就要做习作。所以我觉得这样互相呼应，这几年的感觉是效果还不错哈。习作的部分其实是这门课蛮关键的一个部分。那我通常会要求学生用那个稿纸来写作了哈。那稿纸写作，当然一方面是让他们实际上练习写繁体字。那我觉得效果是还蛮好，很多同学本来是不会写繁体字，可是他们就透过这样的方式就试着去写繁体字，甚至有些同学字写得非常漂亮哦。我这里教比较久的是文字学，文字学这门课呢要写小篆，我们小考的时候就我给你一个现代字，你就把他的小篆写出来。上个学期刚好有位同学，他是美国人，带他美国来的朋友去佛光山啊，那就看到佛光山那边有小篆的对联啊。他说：“哎，这个我认得啊！”就开始讲出来。他说：“啊，一位美国同学到佛光山这样介绍小篆，听起来是多有中文系的专业，对不对？这给我们信心。”一开始哈、啊，接任这个国际生班的时候，就是带这个历代文选这一门课啊。那一直到现在，在我规划这个课程的时候哈、啊，我自己在思考一个问题，就是说，能不能透过我这个课程。啊，除了跟他们啊代读这些文章之外，还能够提升他们整个的古文的阅读能力。历代诗选，它是国际班的必修课。然后这门课，我的想法是说，就是用比较精读的方式，然后带学生去详细的了解古典诗歌之美。那可能跟本地生不太一样，就是国际生比较。隔着一层文言文的障碍，我觉得国际学生，因为他们年轻就离开家乡，那有时候对一些题材，其实他们的那个感受是比本地生更加的深刻。虽然那个语言是有隔阂，但是内在的东西，我想他们还是可以了解的。只要带领他们破除那个文言文的障碍，我一直觉得，尤其是教。外国学生念我们自己的东西啊，我总觉得他好像需要一些阶梯。那么，我觉得文言文其实它的基础是白话文，我们等于倒过来。其实我们是先有文言文，然后到白话文。可是我们在教的时候，他们的基础是白话文。我觉得我们可能搭的楼梯还不够，所以他们跟我们的预期还不太一样，甚至也可以说我们跟他们的预期不一样。那中文它已经变成一个国际语言，而这个国际语言里面，它可以收纳。
，很多的亚洲经验。所以我常常觉得说，这个亚洲的思维，或者我们呃台湾的某些特色的思维，也要融进去，在我们有良好的呃中华文化的传承。的这个这个重大的基础之下，可以放进去更多的当代台湾，还有当代亚洲的某种对话的平台。在跟那个国际生的那个互动当中，第一个，因为他全班的那个程度落差还蛮大的，所以其实你在教学的过程当中，都确实要适时的去调整那个课程的内容跟那个速度。那其次就是在教学的过程当中，我感觉到说国际生其实他们来自世界各地哈，那我觉得比比本地生更活泼热情哈。那他除了上课一进来，他们都会很自动的来跟老师打招呼，然后有什么议题也可以来主动发问。那甚至这边有准备几几幅那个学生们跟我的合照，还有一些感谢卡的一些卡片啊，就是说他们就很很热情的会向你表达你跟他们之间的那个互动哦，所以收到这么漂亮的卡片，其实都非常的感动哦，都全部都是他们手做的哈。国际班大概常脸的问题就是我们的组成啊，大家的实力啊很不太均衡，那上课的时候我们就速度放慢一点。那请同学们呢、啊，这个互相支援，我觉得好像就有一点，不只是一种知识上的学习，还有一种情感上的培养。大家来自各自不同的国家啦、啊，其实下课之后的<咳>接触啊，好像也不能说很多，所以透过课堂上能够有一些小小的活动，增加他们彼此的联系，我觉得是一件重要的事情。带领这个国际生班的时候，我的呃想法是。尽量能够呃把就是古文的程度没有那么好，他学习中文的时间没有那么长的同学的程度慢慢的带起来，然后呢，对于那些已经学习了一段时间的同学，也让他们有一些些成长这样子哈、哦。所以我的呃课程的那个呃教案呢、啊，就好几个教案，然后内容就好几套。因为其实这个对我来讲，它是一个跨文化的。体验，像我们从小到大，可能读古典诗歌，有些事情我们会很理所当然。那有时候外国的学生，他从他的文化背景，然后他提出一个非常奇特的想法，然后也也很有意思，这样，然后其实他也带给我很多反思，就是放在不同的那种文化脉络之下，就真的是很很有意思的那个经验。如何持续引导这种热情，不要让他们这个热情冷掉了。应该是说，他是充满热情，他才来这里学习的。而、啊、我认为，以我们系，还有我们台大的环境，我们是有能力啊、哦、点燃他们的热情，然后有所发展的。这样就是，也许有的同学他抱着一种就是来学语言的这样子态度来到台湾。然后古典的东西或是专业的课程，他们其实并不感兴趣，或是觉得有一些困难。那这个当中是不是能够在调整我们的课程，但是又不沦为是一种只是华语文教育？我觉得这个平衡也许是我们可以再再努力、再改善的。